ons visie is gereed en gestuur om te leef en te verkondig. Het is ons hart as gemeen dat jy Jesus sal beleef, waar ook al jy mag heen gaan, dat jy Jesus sal beleef en dat ander ook Jesus dier jou sal beleef, want ons is toch gereed en uitgestuur om te leef en te verkondig. Ons is uitgestuur om die evangelie te verkondig en ons levens verkondig Jesus Christus en daarom Daar het so wees in jou hart om Jesus Christus te verkondig elke dag van jou leven. Is jy tiener en jy weet nie wat om met jezelf aan te vang nie, jy het al alles probeer, maar niks kom by het uit nie. Wel, dan moet jy nie woensda aan en mis om 6 uur waar ons livestream op ons Facebook page, tieners, goeie nies. Jy kan al van 5 oor 6 al inskakel en comment en hallo sê en jy vriende groet op Facebook. Al kan ons nie fysisch by mekaar kom op woensda aan nie, kan jy nou op ons Facebook page Tieners Goeie Nies om 5 voor 6 in Skakel en een lekker woensdag aan he, ons gaan elke aand op woensdag Facebook livestream he, op ons Facebook by Tieners Goeie Nies jy kan share met je vrienden en gaan like die page gemeente waar we dan staat af, dus voor ons so, so lekker om saam met elkeen van u te kan wees en mag ek van my kant af vir elkeen van die paas en die sonde sê, het is seende vadersdag, vir elkeen van u wat daar vir die huis is, al die paas al die oudpas, het is seende vadersdag, ek hoop, jy is bedaard met een lekker beter koffie vanmorgen, die beter van ons hoor ek vanmorgen is bevoorrecht om een lekker om bykie te gekry het, so mag die Heere u reiklik, reiklik ook sien daar waar u is. Ek wil vraag nie besonder vir al ons online mense wat online die dienst volg. Uh, groet ons vanmorgen, sê vir ons, hallo, uh, ons wil ook vraag aan die paas, ons wil vir die oudste, oudste pa, wat vanmorgen na ons uitsending kyk, wil ons graag een geskend die gee. So ons wil vraag, daar waar jy is, uh, jy net vir ons jou naam sal kom heen, met jou ouderdom, en jy mag jy ook nie, want die Heere sien jou net, so, um, kom en dek vir ons jou ouderdom en dan ons vir die oudste pa wat ons online, dien, online dienst volg ook met die geskentie gee as jy nie worries is nie, gaan ons definitief op een manier vir jou uitkry en dan gaan ons ook vir morgen vir die oudste pa wat ons gemeente is uh, hier is by die dienst self ook een geskentie gee, maar een baie geseende vadersdag ook aan elkeen van die van ons stand af en vir die van die wat hier is vir morgen, ons is so bly jy is hier Laag jy ook in die Heerese seen en sy nabij op die besonnese mire vaar is vreem, is naaks, is anders, maar raai wat die Heere is die onverandere vir God. Hy verander nooit nie, hy is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die selfde. Ons het die baie aankondig in sien, ons vraag nog steeds as jy ons ene dienste bijvind, elke week, elke maandag sit ons die nieuwe kaartjies uit, die nieuwe link uit vir, vir die dienst, jy moet ongelukkig vir elke sondagse dienst registreer, so dat ons die getalle kan kontroleer, ons mag nie meer as 50 gaan nie, so elke maandag sal ons WhatsApp en op ons 50 lang die uh, weekse link opzet van die kaartjies, 
die volgende julie, u gaan registreer gratis vir elke lid in die gesin, so dat ons die getalle controleer, soos waar die belandes kan toeneem, en ons eerste dienst is dan vol, sal ons met die tweede een oog begin, so, maar dat ons net eers ons eerste ere dienst vol kruid vir sondag opend, en ons wil rechtig u aanmoedig om te begin kerk te kom. Ek weet dat het praat dat ons ou mens is, en mense wat syklik is, liefs eerder vir die huis sal bly, ons praat mooi dat u dit wel sal doen, maar as jy gezond is en jy kan, dat jy weer sal begin kerk te kom, so dat ons weer, soos wat die woord sê, die onderlinge bijeenkomste kan bijwoon, soos wat het ook moet wees. Dan ons nog steeds vir die dankie sê, vir die bijdraas, u weet in hierdie tyd, wat ons vir al die eredienste gehad het nie, was dit maar moeilik, dat ons die opraad is het nie, so ons praat u mooi, hou aangeer, by wijze van die tiendes en die opergaves, u kan dit doen by wijze van snapscan, met ons EOR koud, hy verskyn ook op die skerm nou, Jy kan so opbrande gee, of by wijze van EFT, internetbetalings, of as die selfiesies vir die ere dienst is, kan jy na afloop van die dienst, daar in die skat is, dit net in een geseelde verkerking vir ons gooi, maar ons vraag het moeilik is, dat die elektronisch gebeur, dit is net makkelijker vir al in die tyd waar ons is. Maar uit ons harte uit, wil ons vanmorgen vir die dankie sê, vir elke rand en sê, jy verstaan nie hoe dit op die stadium ons help nie. Ons het het so nodig, ons het klom gesin op die stadium, ons gemeenskap, wat ons oor kos gee, wat ons help met kos, die werk van die heren moet aangaan, die kerk moet onderhoud word, salaris moet betaal word, en ons wil vir u uit ons harte uit so dankie sê, dat u nog steeds in die moeilike tye bereid is om getrouw te wees, gehoorzaam te wees, en u deel oor vir die heren te gee. Mag die heren die reike daarvoor sê. Ek gaan die lange dit uitrek nie, ek gaan vraag, het was nog aan maat vir ons hierdie dienst, wat open met gebed, en daar mag aan ons harte saam sing, en die Heere sy naam oor naam bid. Kom ons staan op, en ons sluit die oor, en ons gaan saam bid. Dank Heere, met die voor ons sê, die volg met die kan wees. Ons vaders vier, en dank sê vir die Heere Jesus. Ja, dank jy vir vaders van sê, en dank jy vir ons steer, en dank jy vir liefde, Heere Jesus. Heere, dank dat jy die groot vader in ons leven is, was nou, ons leid, ons stichtig in die doorang, en dan boon ons, ons steeds liefde vir ons gee, ons steeds liefde aan ons betoon, Heer, en dank Heer Jesus, dat ons kan sê, die Vader, het ons so lief, en dank dat ons die liefde kan ervaar en beleef in die dienst vir oogend, sê na die persoon wat hier so is vir oogend, sê na die persoon wat lewe nog ingeteken het, Heer, en dank Heer, dat Heer, die Vaderskap sal beleef vir oogend, en sal ervaar en weet, die is die groot Vader in ons lewe, die is die enigste en almachtige Vader, ons wil die eer en die loof, in Jesus naam alleen, Amen. Amen. Ons gaan so blij staan en iemand by die huis is, ons gaan hartelijk saam sin, Vader, Vader, ons eer nie.
Ek aanbid die Koning Jesus Ek bring lof aan die Halleluja Hierdie fest vol sal sê
daar is soveel woorde wat de pa beskryf. Sterk, held, op offer en die woorde, liefdevol. Een pa help altijd, zorg en mag zeker zijn familie en alles wat nodig is. En is die hoeksteen van een familie. Een vader vecht voor zijn familie. Hij beschermt zijn familie van kwaad. Hij is een schelplek voor hulle in donkere tijden. Een vader is die een op wie je kan staat maken voor hulp en bemoedigen. Dank je aan elke vader voor die opofferings wat je maakt en elke dag maakt voor ons als families. Ons waardeer jullie verschrikkelijk baie. Dat is een pas, een pas is een stem My papa, ben ik ook de dag voor haar. En my ons leven en my papa voor haar. Ons is baie lief en vir ons papa. Ons gaan vir papa een verrassing uit en so papa genoeg. Gelukkig op ons. Hallo, my papa wil koos, hy wijk, hy koop my goed. En, en hy plant die release in sondebloeme en dan ons gaan saam sê toe met hom en so ek is lief vir hom en en hy doen alles vir my en hy kyk saam my spoed hy speel saam my en voort saam my Papa beteken die wereld hy is lief vir ons ons is lief vir hom. My mama sê hy bederf ons en hy doen. Papa is een super hero. Dankie papa. Bye. Lief vir jou. Papa is my vriend. Hy speel saam met my. Hy leer vir my oor die lewe en hoe mo- mooi met mama te werk. Hy leer vir my oor Jesus. Ek is baie lief vir hom. Gelukkige vadersdag papa's. My papa is ek is die beste papa in die hele wereld. Hij zorgt dat het warm slaap en te vol liefde is. Papa? Papa doen een paar speel. Papa hardback. Papa de Papa dans. Alles. Papa uh, werk hard. Uh, papa speel. Papa gee drukjes. Uh, papa dans. Uh, papa boeien hard. Hou ons paas en ek hoop dat jullie dit geniet het en het, dat jullie dit waardeer het van al ons kiedies af en het ons nou nie ouwelike kinders nie, nee. Jylle wat die is koos, jylle lekker handen klap, dit was rechtig so, so ouwelik, baie dankie vir al die maas en paas wat die video's moes vat en die kinderkies moes stil kry en al die dinge, maar jylle is baie ouwelik en ons is lief vir ons kinders en ons gemeente, ons mis hulle baie in die tyd vir al met die kinderkerk, Maar as alles goed gaan en die Heere wil, hoort ons van eerstkomende zondag af ook weer kinderkerk online uh, vir ons kinderkies te kan stuur. Ons hoort alles die week recht hee, dat ons vir ons kinderkies ook kinderkerk uh, 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 online kan stuur uh, zondag. So ons geloof dit sal alles in plek wees tegen die zondag. Nou ja, ek praat met u vanmorgen oor hoe lyk een vader? Hoe lyk een vader? Nou, 
voor ik met die gaan praat, mag ik maar vanmorgen hier so een grapje vertel, kan ons so bykie lach, ek dink ons moet so bykie lach ook, nou Sanni se pa was maar baie onrustig met Janni wat kon keier het daar by haar, sy het een boyfriend, en Janni kon keier so bykie die ouwe is, as ons al gesê het, kom op sit kers nie, en Janni kom so teen 18 daar aan, en so hier by 10 is die kant, kom 3 Sanni se pa vir Janni aan, en hy sê vir hom, luister die ouwe maat, ek gaan nou die lichte afsit, dan is dit nou klaar, en Janni kyk so ewe vir Sanni se pa, en hy so ewe kordaat in haar strand, hy sê nie man oom, dit is al raai, ek het in elk geval nie kom boek lees nie hoor, so ek dink dit is maar elke pa en elke vader se vrees, se bekommernis tim, Jerome, as die manne begin kom keier by die gulls, en dan moet ons maar die halgevere uithaal, en dan achter die dere sit in die lange lijst van wat ons als wil hee, maar ja, dit is wat die pa doen, een pa moet kan beskerm, is dit nie so nie, dit is deel van ons werk. En ek wil vanmorgen met jou praat oor die acronien vader. Hoe lyk een vader? Toe ek hierdie week gaan stil raak en vir jyre praat en ek vir my een woord en een boodskap gee, toe kom die woord die vader by my op en die jyre gee vir my vir elke letter van die woord vader vader een karakter eigenskap wat by my en jou as pa sal pas en wat ons natuurlijk kan sien by ons jimmelse vader, God die vader. En die eerste een natuurlijk is die letter V van vader en die woord die wat daar inkom is natuurlijk vergifnis. Die woord die vergifnis. En ek wil hier, jy moet saam my lees Matthies 6, ons gaan kyk Matthies 6, daar vanaf vers 14. Wat die is 6 vers 14, het gaan ook op die skerm verskyn, so jy kan saam my lees. As jy na ander mense hulle oortredings vergewe, sal jy na jimmelse vader jy ook vergewe. Maar as jy na ander mense nie vergewe nie, sal jy na vader jy ook nie jy oortredings vergewe. Een pa moet kan vergeen. Ons beste voorbeeld is natuurlijk ons jimmelse vader. Wat my en jou vergewe het, toe sy seen Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Toe Jesus aan die kruis gehang het, roep hy uit, hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Jesus is bezig om aan die kruis te haal, hy is bezig om aan die kruis te sterk, die pijn, die leiding is verskrikkelijk, dit is onmenslik, ons kan dit nie eens inning vermoorde nie, en terwijl hy met die vreselike pijn aan die kruis hang, roep hy uit, vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ek en jy as een pa, as een vader vergeef, moet aan ons kinders kan wees oor wat vergifnis is. Jy sien, as ek as pa nie kan vergewe nie, as ek nie my vrou kan vergewe nie, as ek nie my kinders kan vergewe nie, as ek nie my collega by die werk kan vergewe nie, as ek nie na die vriend of persoon wat my te nagekom het, of die ou wat my in die bezigheidstransaksie verneek het, as ek nie na die persoon kan vergewe vanmorgen en kan vryspreek nie, kan ek nie die pa vir my kinders wees en die man vir my vrou wees en die kind vir die heren wees wat ek vir ons stel is om te wees nie. Jy sien, onvergevingsgesintheid en bitterheid hou my vast. Dit gooi bagasie op my skouwers wat ek moet saamdra en dit maak my op die einde van die dag een ongelukkige mens. Een pa moet kan vergewe. As jy nie kan vergewe, hoe verwaag jy in die eerste plek hoe die Heere jou vergewe? En hoe verwaag jy moet jou kinders eendag kan vergewe? as jy as pa nie kan vergeen. So ek wil vanmorgen ernstige beroep doen, op jou wat ingeskakel is, daar by die huis, jy as pa, jy wat vanmorgen hier is, as pa, as daar mense is in jou lewe, wat jy moet vanmorgen vergewe en moet vryspreek, daar om vergevingsgesintheid, wat jy al jare saam met jou dra, dit het jou al moeg begin maak, dit het jou al moederloos begin maak, dit het jou selfs al begin syk maak, en het jy vanmorgen nodig 
Daar een foon op te let, iemand te bel, daar naar iemand sy huis toe te ry, ek weet is lockdown, jy het nodig om die persoon vanmorgen te vergewe, hulle vry te spreek, daar het jy miskien nodig om vanmorgen te sê, ek is jou. Daai begasie van jou af te kry, so dat jy die man kan word wat God wil hee, jy moet wees, dat jy die vader kan word vir jou kinders, die man vir jou vrou, wat jy veronderstel is om te kan wees. Die volgende skrif en die volgende een wat ons nou gaan kyk, is die A van vader, en dit gaan oor aan vader. En ons gaan daar saam wees uit Romeine 15 vanaf vers 7. Romeine 15, vanaf vers 7, sê die volgende, nou moet ek nou eerst my nie nie kry, ek is op die verkeerde plek. Romeine 15, vers 7, sê die volgende, aanvaar mekaar dan, soos Christus jylle, wat is grandpa like whenever you're my age? I don't know, he's like a dad. God, hoor een mooi sê die aanvaar dan, Did Grandpa make you listen to this terrible music? I mean, did he culture me? You bet he did. Grandpa get lost too? Sometimes. I got lost. Recalculating route to your destination. You will arrive in approximately two days, three hours. What's your license insurance? Is it a grandpa of a lead foot too? Dit beteken nie, ek moet my kinders sy verkeerde dade of hulle sondes wat hulle doen aanvaar nie. Dis nie wat die Heere, dis nie wat die woord hier bedoel nie. Wat die woord hier sê is, dat ek my kinders moet aanvaar met dit wat die Heere hulle geskap het. Jy sê, maar hy keer wil ek my kinders maak soos wat ek is, of soos wat ek wil hee, hulle moet wees. Ek wil hee, my sienkie moet rugby speel, maar hy wil dan eender tennis speel, of hy is dan eender liefde atletiek, maar ek as pa wil hee, hy moet nou rugby speel soos wat ek rugby speel, en dan begin ek sikkel om my kind te aanvaar soos wat die Heere hom of haar gemaakt het. Ek wil het weer duidelijk stel vanmorgen, ons aanvaar nie sonde nie maar die woord van die Heere sê, die Heere self sê ook, dat hy is lief vir elke sondag, maar hy haat die sonde. God loves the sinne, maar die heids the sin, maar die woord van die Heere sê, ons moet mekaar aanvaar, dis nie my werk, dis nie jou werk vanmorgen, om mense te wil verander, om hulle dade te verander, of hulle mens wees te verander nie, dis nie my as paase werk, om my kind te verander, so dat hy of sy by my boksie sal inpas, of om my vrou te verander, so dat sy by my boksie sal inpas, nie, nie, Ek en jy as pa en as man het vanmorgen nodig om my vrou en my kinders te aanvaar soos wat Christus hulle vir my gegeen. En dit is een baie moeilike concept hierin, want baie van ons sikkel met dit vanmorgen. Ek wil die heel tyd iemand verander om by my printje in te pas. Op die einde van die dag voel jou vrou nie goed genoeg nie, of jou kinders voel nie goed genoeg. En ek en jy as pa begint seker goed na ons kinders te oordra, minderwaardigheidskompleks, gevoelens van ek is dit nie werk nie, oor my issues en oor dat ek nie kan aanvaar, soos wat Christus sê, ek moet aanvaar. So ek wil vanmorgen beroep doen op elke pa wat luister, wat hier is, wat ingeskakel is. Begin om jou vrou en begin om jou kinders te aanvaar soos wat Christus hulle gemaakt het, met hulle eie unieke persoonlikhede, met hulle eie unieke talente, met hulle eie unieke vermoeds. Mykaila is nie Wouter nie, sy is Mykaila. Ja, sy is een samenstelling van my en John, sy het sekere eindskappe van my, sy het sekere eindskappe van haar ma. Hulle sê, sy het haar maase breins en sy lijkt soos haar pa. So sê hulle. 
Wat sy het sekere eigenskap op, op die einde van die dag is Mikaela haar eie mens soos Christus haar geskape. En ons moet het aanvaar, en ons moet het eindelijk uh, uh, treasure, en ons moet het, ons moet het laat het uitkom in haar leven. Ons moet op het focus, ons moet in haar beleef, so dat sy die beste Mikaela kan wees wat sy kan wees. En die selwe moet jy as pa met jou kinders doen, jy moet met jou sien doen, jy moet met jou dochter doen, laat hulle die beste hulle kan wees waar hulle is. Nie nog een jy nie, nie nog een mini mini nie, maar hulle moet nie nie wees soos God hulle geskap het, aanvaar mekaar dan, soos Christus jylle ook aanvaar het. Die derde een in hierdie woord van vaderskap is die woordkie dienstbaar. Ek wil hier ons saam my lees uit Markus. Markus 10 vanaf vers 45. Markus 10 vers 45 sê die volgende. Die sien van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy leven te gee as losprys vir baie mense. Is dit nie prachtig? Jesus self is aan die woord en hy sê, ek het nie gekom om net gedien te word, maar ek het gekom om te dien. Die sien van die mens, die sien van God, die prins van vrede, die koning van die konings, Jesus Christus, wat die recht het om te kan sê, bedien my. Ek is die koning van alle konings, dis nog immer so, dat een slaaf een koning moet bedien. Hy het die recht, hy het die volste recht mag om te sê, bedien my. Maar Jesus kom aarde toe, en Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar ek het gekom om te dien. Dis die voorbeeld, vir my en jou as pa. En dan as ons Ephesians 5 vers 25 toe gaan, Ephesians 5 vers 25 sê, Mans, wees lief vir julle vrouwens, soos Christus die kerk lief het. Die message sê dit so mooi, die message sê die volgende, hy sê, en dit gaan op die skerm verskyn, Husbands, go all out in your love for your wives, exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Is dit nie mooi gesê nie? Ek het jy as pa, en ek het jy as man vir ons vrouwens, moet nie daarop uitwees, om te kyk, wat kan ek uit die verhouding uitkry nie? My gesintheid moet die van Christus wees, die weesjes my wat sê, soos Christus, wat het Christus gedoen? Hy het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Ek as man, ek as pa, moet my vrou kan dien. Ek moet my kinders kan dien. Ek moet nie daar op my huis die mooi sit en sê, hey, kom, 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 feed me, serve me. I'm the king of this family. As jy priester, profeet en koning is van jou huis gesit, pa moet jy dien. In ons samenleving, vooral ons Afrikaanse samenleving, is het ons nou een swakheid, as jy vir mami wil gee wat sy wil hee, na haar vijf en dans. Nou broers, manne, dit is eindelijk een woordbeginsel. So as iemand nou weer vir jou sê, jy is een sissy, of mami dra die slippers in die huis, of die broek in die huis, of hoe dit ook al sy, dan sê jy, dit is een woordbeginsel. Want as mami, en ek het het al baie gesê, die ijskas wil hee, en papie wil die motorfiets hee, manne, wat gaan ons doen? Ons gaan nie ijskas koop, want later gaan mami vir jou die baie koop, omdat sy gelukkig is oor die ijskas. Happy wife, happy husband, dit werk net so. Manne, paas, dien jylle vrouwens, dien jylle kinders, Respek word nie afgedoem nie, respek word verdien. En hier is Jesus die beste voorbeeld vir my en jou as pa, om dienstbaar ten alle tye te kan wees. Pa, daar is niks daar meer fout om so nou dan bietje die skorrelvoet te was vir jou vrou, om so nou dan bietje koos te maak, te help huis skoonmaak, te help met die kinders, 
Ek sikkel met die huiswerk, want ek sê al verstaan die helft van die goed nie wat hulle doen. Maar paas, ons moet dien in ons huise. Ons moet dit vir ons vrouwens en ons kinders een veilige plek maak, een habe waar hulle voel hulle behoeftes kom boe ons behoeftes. En dan die vierde letter in die woordkie vader, die letter E, staan vir my uit om te sê, om eerste lief te heen. Johannes, 1 Johannes 4 vers 19 sê dit so mooi, dit gaan ook op die skerm verskyn. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad. Eerste. Toe ek en jy nog een sondag was, toe het God ons al lief gehad. Toe het hy sy seet Jesus Christus gestuur om aan die kruis te hang, toe ons nog sondags was, toe ons eindelijk God nog verwerp het, toe het ons eerste lief gehad. Wat het ek nou nou gesê? Soos Christus. Wat moet ek en jy as pa doen? Ek en jy as pa en ek en jy as man vir ons vrouwens moet eerste lief het. Ja, maar as my vrou nou nie dit vir my doen nie, gaan ek het ook nie vir haar doen. As sy nie my rug krap nie, gaan ek nie haar rug nie krap. As sy nie vir my een massage gee nie, gaan ek nie vir haar massage gee. Wat doen ons? Die eie ek, die eie vlees. Die woord sê ek moet eerste lief het. Papie, vry vir mami sy rug gee. Selfs al is sy vir jou hoe kwaad, al wil sy slange val, dan vat jou nek en jou masseer om so, dan word sy soos papie in jou handen. Ok, vat nou maar een tip vir morgen. Wees eerste lief vir jou vrou. Wees eerste lief vir jou kinders. Moe nie wacht dat hulle vir jou moet nie wees nie. Moe nie wacht dat hulle vir jou iets moet doen nie. Pa, wees jy eerste lief en eerste goed vir jou kinders en jou gesin. As jou kinders al uit die huis uit is, pa, bel jy hulle. Pa, moet nie wacht dat hulle jou bel nie. Bel jy hulle en hoor hoe gaan dit. Rui jy na hulle toe gaan kry het. Moe nie wacht dat hulle dit moet eerste doen. Wat die woord sê, ons moet eerste lief hee, net soos God eerste lief hee. Ek hoop, dit kom jy wist thuis in jou gedagtes. Dan die laaste punt waarby ek wil stilstaan vanmorgen is die laaste letter in vader, en dit is die letter R. En dit staan vir my as rolmodel. En ek wil jy moet saam my lees Johannes hoofstuk 13, en dit sal ook op die skerm verskyn. Johannes hoofstuk 13 van vers 14 tot 15. As ek, wat jylle jyre en jylle leermeester is, dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaarse voete te was. Ek het vir jylle een voorbeeld gestel, en soos ek vir jylle gedoen het, moet jylle ook doen. Soos wat Jesus vir my en jou een rolmodel is, pa, moet ek en jy as pa vir morgen een rolmodel vir ons kinders en vir mense daar buiten kan wees. Hoe werk een rolmodel? Een rolmodel is iemand wat gedrag modelleer. Want hy en jou pa het altyd gesê, moet nie doen wat ek doen, nie doen wat ek sê. Nou, dit is eindelijk die verkeerde ding. Dit is nie een rolmodel nie, dit is nie modellering nie. Modellering is om te sê, doe wat ek doe. Want hoor mooi, vir al kinders, kinders hoor nie altyd wat ons sê, hulle sien wat ons doe. Jy kan nie een ding wil sê, maar jy doe na ander ding nie, pa. Jy kan nie wil sê, jy mag nie steel, maar jy pleeg bedrog by die berg. Jy mag nie vir jou kinders sê, jy mag nie lieg, maar jy lieg by die ander ou voor jou kind. Jy mag nie vir jou kind sê, jy mag nie skinner, maar jy skinner voor jou kind, van Sani en Jani en wie weet wie allemaal nie. Paas ek en jy te groot verantwoordelikheid vir morgen, om te modelleer hoe een kind van die Heere moet lyk en moet optree. Ek en jy as pa moet waardes en normes en maniere en gedrag na ons kinders te modelleer, wat in een oor en stemming is met die woord van die Heere. 
Daar is een gezegde wat sê, Mankie sien, mankie doen. Dat is allemaal kinderen. Jou kinders kyk hoe jy optreed. Jou kinders kyk hoe jy optreed teen oor ander mense. Hoe jou gedrag is. Hoe praat jy teen oor ander mense. Hoe praat jy van ander mense. Jou kinders kyk pa hoe jy jou vrou hanteer. Hoe praat jy met jou vrou. Hoe behandel jy haar. En vir al die seens, die manne, hoe jy jou vrou gaan behandel pa, is hoe hulle vir jou hulle vrou is gaan behandel. So pa, ek en jy het een groot verantwoordigheid as rolmodelle om seker te maak dat ons ons rolmodel volg en wie is dit? Jesus Christus. Ek en jy as pa moet die rechte rolmodel hee en dis Jesus Christus. En hoe weet ek dit? Die woord van die Heere. Om die woord te gaan kyk, wat het Jesus op aarde vir my kom doen en kom leer? Wat het voorbeeld het hy vir my kom stel? En ek moet die selle doen vir my vrou en vir my kinders, so dat hulle na my kan opkyk. Die grootste probleem vandag in ons land, Suid-Afrika, is daar is nie meer paas, wat hulle rolle inneem, soos wat hulle voorstel is om te doen. Dit is die grootste probleem. Daar is nie meer vaders, wat sê, ek staan op, en ek volg Jesus as my rolmodel, en ek modelleer dit aan my vrou en aan my kinders. En ons maak een generatie groot, wat nie weet wat vaders is en hoe hulle moet lyk. En nou weet ek vanmorgen, daar is baie maas wat by die huise sit, en wat ook hier is vanmorgen, daar is daar ook nie een paar visies in die huis nie, maar jy kan ook die rol vervul as daar nie een visiese pa in die huis is nie. Of daar is een oupa dag waar die rol kan inneem. Maar ons het nodig om paas en vaders te kry, wat weer ware rolmodelle is vir hulle vrouwens en ook vir hulle kinders. Ons as paas moet disiplineer. Het is nie altyd lekker nie. Het is nie altyd makkelijk nie. Maar die woord sê tuchtig die wat jy lief het. Ons maak een generatie groot wat nie meer gedisiplineer word nie. Want die staat en die regering en weet nie wie nog sê allerhande goed. Luister, my woord sê, ek pak sla op sy tyd. En dis nou Wouterse vertaling is soos jam en botel op een brood. Ek sê nie slaan ek in onnodig, maar een goeie wat sla uit liefde is soms nodig vir een kind. En ek weet daar is baie ons wat sê, maar pak sla werk nie vir alle kinders nie. Jy ken jou kind, jy weet wat vir jou kind werk. As het nie pak sla is nie, jy weet wat jy moet doen om jou kind te disiplineer. Maar ons het nodig om ons kinders te disiplineer. Ons kan nie nie terug sit en laat ons kinders doen en maak soos hulle wil. En ons los hulle voor TV's, laat hulle kyk wat hulle wil. En as die is daar die grootste gemors op TV's en op sociale media en online waar hulle mee bezig hou. En ons is bezig om hulle die verkeerde rol moet die hulle voor te hou. Ek as pa moet die rol moet die hulle my kindse leven wees. Soos Christus moet ek dit vir my kind wees. Ons kan nie net dat ons kinders doen wat hulle wil nie. Ek kind soek discipline, want discipline is liefde. Ek wil afsluit en ek wil weer die slide opsit, dat jy mooi kan sien waarvoor staan vader. Vader staan vir vergifnis. Ek as pa moet kan vergeef. Aanvaardend, ek het my vrou en my kinders aanvaard. Diensbaar, ek moet kan dien nie by ding word nie. Eerste lief hee. Want eerste lief hee soos wat God my eerste lief gehad het. Dan laastens dat ek een rol moet al kan wees soos wat Christus vir my een rol moet al is. Daar is een baie bekende quote in Engels wat gaan verskyn op die skerm en het sê so mooi It is much easier to become a father than to be one. Wil ek weer vir jou lees? It is much easier to become a father than to be one. Het is baie makkelijk om een vader te word. Dit is een biologische ding. Net so. Maar het is baie moeilijk om een pa te wees. Pa te wees vir my kinders een man te wees vir my vrou, en al hoe ek een pa kan wees vir my kinders, 
is wanneer Jesus in my hart is, wanneer sy heilige geest in my woon, en ek toelaar aan die heilige geest my leid, en ek Jesus as my rolmodel het, dan kan ek waarlik ook een pa wees vir my kinders. Ek wil vraag dat jy oor vir die oomlik gaan sluit daar waar jy is, terwyl Amanda Simon vir ons sachies net muziek gaan speel, en daar waar jy is en jy hier ook dat jy die oog gaan sluit, Misschien sit jy daar as pa of ou pa vanmorgen vir die huis, vir hier vir die kerk. Misschien voel jy dat op die stade vir jou leven was jy nie die pa wat jy veronderstel was om te wees. Ek het vanmorgen vir jou baie goeie nies. Dis nooit te laat nie. Jy sê dan vanmorgen, Wouter, my kinders is al uit die huis uit. Dis nooit te laat nie. Het is nooit te laat om die pa te wees wat jy moet wees nie. En ek wil jou vanmorgen geleentheid gee om recht te maak. Ek wil jou vanmorgen geleentheid gee om na die Heere toe te kom. En die sê, Heere, vergeef my dat ek nie die pa was wat jy wou gehad het ek moet wees nie. Maar dankie dat jy bloed my reinig en my vry maak. En dankie dat jy my help dier die woord en die heilige geest dat ek vanmorgen die pa kan wees wat jy graag wil het moet wees ek Jesus as my rolmodel kan volg. As jy daar uitnodiging wil aanvaard, wil jy nie vanmorgen sal vir my bid, daar waar jy is by die huis, kinde wat hier is, as jou kinders daar by jou is, as jou vrou by jou is, wil ek vraag vir die oomlik, vat jou vrou, vat jou kinders om die luif. Dalk het jy dit nog nooit gedoen nie, dit is dalk vir jou vreemd. Ons leef in die tyd waar hulle praat van sociale afstand, social distancing, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, jy wat die paas vanmorgen, jou kind en jou vrou het nodig om jou aanraking te ervaar en te beleef, vat hulle vanmorgen om die lijf, jylle wat hier is, as jylle paas is, manne is, vat jou kinders vanmorgen, vat jou vrou om die lijf, sê jylle, help my vanmorgen, om die paas te kan wees, wat ek moet wees, kom ons bid saam, jylle, elke pa en opa wat nou ingeskakel is, daar wat hulle is in hulle huis en hulle woonkamers, hulle wat vanmorgen hier is as paas en opa's, Heere, ek wil nou vraag dat jy dier die kostbare heilige geest en dier die bloed van Jesus nou sal kom en elke pa ook sal kom vastdruk tegen die bos. Heere, soos wat hulle nou hulle vrou het, soos wat hulle nou hulle kinders vastdruk tegen hulle, dat hulle nou op hierdie oomlik ervaar om jy hulle as paas tegen die boos vast het. Jere, ons erken en ons beleid dat ons nie altyd die paas is wat jy wil gegeen ons moet wees nie. Dat ons baie keer fout te maak en ons opvoering met ons kinders. Dat ons baie keer goed sê en spreek vir ons kinders wat ons nie kon stel is om te doen nie. En ons vraag Jesus dat jy ons sal vergewe, dat jy ons sal reinig met die bloed. En ons sal vry maak. En help ons heilige geest, leid ons die paas te wees en te word wat nie wil hy ons moet wees. Jesus, dankie dat hy ons rolmodel is. Dat ons dan hy kan opkyk. Soos Christus. Soos Christus. Ons lief het. Ons, ons vrouwens en ons kinders sal lief het en aanvaard. Dankie dat hy ons herstel. Dankie dat ons vanmorgen vir ons land Suid-Afrika kan bid, vir elke pa, vir elke vader, dat ons paas en ons vaders en ons manne weer sal opstaan, en dat hulle weer in die plekke en hulle huise sal inneem, as priester, verveet en koning, en rolmodel, dat ons vrouwens en ons kinders weer kan opkyk na ons as paas, en sê, ek wil wees soos my pa, een man soos my pa, dat ons kan sê, ek het Christus leer ken en ontmoet dier my pa. Ons maak foute, Heere, dis menselijk. Maar dankie vir die genade. Dankie vir die bloed van Jesus Christus. Dat ons reine. Ons eer die dag voor in Jesus wonderlijke naam. Amen. Amen. Ek geloof dat jy as pa vanmorgen daar by die huis, jylle wat die is, werkelijk net Jesus' liefde in sy teenwoordigheid op een besonderse wijse ervaar. Ons gaan weer na een kort video kyk en daarna gaan ek vir ons afsluit. So ek gaan vraag dat hulle dit net vir ons opsit. Baie dankie.
He did. What was Grandpa like whenever you were my age? I don't know. He's like a dad. Did Grandpa make you listen to this terrible music? You mean, did he culture me? You bet he did. Hey, Dad. What was Grandpa like whenever you were my age? I don't know. He's like a dad. Did Grandpa make you listen to this terrible music? You mean, did he culture me? You bet he did. Sit around and look at pictures. Chop, chop! My stuff's not gonna get to a condo on the golf course by itself. Has Grandpa always been so bossy? Always. Is he actually being us? <laughs> not a chance. <laughs> you really are a lot like him, aren't you? Soveel geniet het, soos ek, en het som op maar eindelijk die boodskap vanmorgen op, wat sê, ons het een nalatenskap, een legacy om te loos as paas. Vraag wat jy jou vraag is, wat loos jy die dag achter die senemie is? Wat is een legacy loos jy as paas? En ek hoop dat ons kan sê, ons was rol met die alle van ons kinders, soos wat Jesus vir ons was. Ons het lief gehad, ons het aanvaard, ons het vergewe, Ons was diensbaar, soos wat God van my en jou verwacht. Onthou, al ons paas, ou paas by die huis, kom met jou ouderdom, ons wil graag vir die oudste pa vanmorgen, wat na hierdie uitsending gekyk het, graag het iets ekie gee, om te sê, geseene vadersdag, mag die Heere julle reiklik sê, dankie dat julle ingeskakel het, dankie vir julle wat vanmorgen hier was, as gesinne, ons groos gaan julle volgende week wees sien, die van die wat wil kerk te kom, onthou, vanmorgen af te kyk, weer vir die nieuwe link vir die week, gaan registreer jou kaartjes, kom kerk toe asjeblief, al is het vreemd, al is het bykie snaaks, maar is lekker om julle weer te kan heen hier vanmorgen, en saam met jy ook die Heere te kan aanbid. Ek gaan vir ons met gebed afsluit, en mag die Heere jy reiklik sien. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die voorraad, wat ons kon gehad het as paas, om saam met ons gesinne, jy te kan aanbid en jy te verheerlik, jy te kan hoor volgens jy woord, hoe lyk een vader. Heer, ek wil vraag dat jy met elkeen vandag sal gaan. Mag ons jy, as ons jimmelse vader, op een speciale, een besonderse wijse vandag, net ervaar en beleef. Mag jy elkeen reiklik sien, 
Jy mag jy met ons prachtige land Suid-Afrika gaan, mag jy met ons leiers, ons regering gaan, jyre, al stem ons nie altyd met alles saam met die woord sê, ons moet vir die bid, ons moet hulle aan die jyre opdra, jyre, mag jy vir die godelike weisheid gee, mag jy ingryp, soos nog nooit van tevore nie, ons land het jy nodig, jyre, maar het help nie, ons praat negatief, en ons saai verwoeste met ons stom nie, jyre, ons het nodig om lewe vir woorde te spreek, lewe oor ons regering, lewe oor ons land Suid-Afrika, lewe oor corona en alles wat aan die gang is, jyre, hier is tyd vir die kinders van die jyre om weer op te staan en te sê, my Jesus lewe en hy triomfeer, hy is die antwoord, omdat Jesus lewe, sien ek ons vermoorde, en is daar hoop vermoorde. Ons dankie daarvoor in Jesus wonderlijke naam. Amen. Mag die jyre die reike sien, baie dan. Ons vraag dat jy wat hier het is net en dat jy bly sit geloof. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons rechtstreekse uitsending. Indien jy enige vraag of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nummers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoe. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, dier middel van Snapscan of EFT. Ons waardeer elke bijdrage en spreek die Heer as een rijkste sien uit oor jou en jou gesin.